dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, dia de falar de balança comercial, porque a gente vai falar da balança comercial brasileira e da balança comercial chinesa. Ambos os dados mais recentes aí que a gente tem em relação a isso. E vamos dar um giro aí pelos mercados, vamos explicar como é que está a questão da recuperação também dos mercados. Mas antes de tudo isso, vou dar bom dia para o André. André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, tudo bem? Bom dia a todos os nossos telespectadores aí. Dia de falar aí de balanço comercial, serão dados da China, isso aí deve estar tá movimentando lá, deve ter movimentado já os dados lá da, da Ásia, vai movimentar também bastante as bolsas no dia de hoje. Vamos falar da cesta básica que saiu ontem, no comecinho da tarde mais ou menos, que mostrou aí um bom sinal, queda na cesta básica, aí mostrando que a inflação de de alimentos está finalmente arrefecendo, então está tendo uma desaceleração da balança aí de, é, da, da inflação de alimentos, então tem bastante tema para a gente tratar hoje, né? Mas a gente já pode aí falar da agenda, então vamos colocar aqui a agenda aí, que tem bastante balanço, até, até o Mickey vai soltar o balanço hoje, né Débora? Até o Mickey vai balançar hoje, no dia de hoje, na agenda de hoje, porque a gente tem uma agenda bem esvaziada, se a gente for pensar em questão de indicadores, o que deve ganhar mais peso realmente são os balanços, os resultados trimestrais e temos aí também alguns pontos que podem ganhar peso em um dia de agenda mais esvaziada. Então, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem um arrefecimento daquela preocupação em relação a possíveis recessões, né? então isso volta ali para o radar. A gente teve também a divulgação de alguns dados na Alemanha que acabaram trazendo uma abertura mais positiva na Europa em um dia que sucedeu ali a recuperação de Nova York, que foi um pouco mais forte ontem. Então, em dia de uma agenda mais esvaziada, alguns pontos tendem a ganhar um pouco mais de destaque, principalmente em relação a essa retomada. Mas a gente não tem uma agenda esvaziada pensando em relatórios trimestrais. A gente tem Banco Inter, a gente tem a própria Disney aí trazendo o seu balanço trimestral. No Reino Unido também tem a Glencore e a NG na Holanda. Aqui no Brasil saiu o IGPDI de julho, um pouquinho acima do teto das perspectivas do mercado. Então aqui trazendo já uma maior expectativa para o IPCA que sai na sexta-feira, já que aqui a gente tem uma primeira leitura de um, de um índice de inflação de julho cheio. E isso pode aí trazer alguma expectativa realmente maior para a divulgação do índice oficial que sai na sexta. Em seguida, a gente tem estoques de petróleo nos Estados Unidos, semana até dia 2 de agosto. Outro dado que pode pesar na agenda mais esvaziada, porque se a gente tem uma incerteza em relação ao Oriente Médio e forças atuando em direções contrárias em relação ao petróleo, então a gente tem as forças que estão puxando a oferta para baixo, que seria mais ali ligado ao Oriente Médio, aos fretes e a própria produção da commodity, a gente tem algumas forças puxando a demanda para baixo, uma projeção da demanda para baixo, que são ali mais fatores ligados aos Estados Unidos e China. E se a gente tem um dado de estoque de petróleo é, abaixo do esperado, isso também pode atuar no preço do petróleo, então algo que deve ganhar um pouquinho mais de peso em uma semana que está todo mundo olhando para questões ligadas a petróleo. Fluxo cambial semanal também sai às duas e meia, crédito ao consumidor nos Estados Unidos, dado importante também, e dirigente do Banco Central Europeu vai participar de um painel de discussão às quatro e meia. Depois, oito e cinquenta, a gente tem a divulgação do sumário de opiniões do Banco do Japão. Então, o Banco do Japão também é um ator que está bem em radar, né? A gente tem ele bem na centralidade ali, justamente a gente vai falar disso quando for falar mais da Ásia, mas o Banco do Japão tomou... Uma, uma proporção bem grande nessa semana. E aí no final aí do, do dia a gente tem alguns dados é, ainda ligados a balanços aqui no Brasil. Então tem balanço do Banco do Brasil, Casas Bahia, Energiza, Engie, Minerva, Oi e Qualicorp. Todos eles saem depois do fechamento. Banco do Brasil deve ficar bem no radar, porque a gente teve dois dias ali, né, Bradesco e Itaú, surpreendendo com seus resultados. Então agora o Banco do Brasil deve ficar aí na mira. Então depois que a gente tiver todos esses lucros de grandes bancos do Brasil divulgados, a gente vai trazer uma síntese para vocês. Então hoje realmente a agenda mais tomada por balanços aqui no Brasil e um dia que a gente vai voltar o olhar para outras questões no exterior. 
Vamos então agora fazer um sugiro de mercado, né? A gente tem a notícia que a gente sugere todo santo dia aí para vocês aí, para vocês saberem o que que aconteceu, o que que pode acontecer, o que que já é, aconteceu, inclusive. Mas, Débora, a gente teve aí, falando aí, você falou aí que o Banco do Japão vai soltar algumas opiniões de mercado, né? mas o presidente do Banco do Japão colocou água na fervura, né? Falou, ó, enquanto tiver esse caos todo aí no mundo, esse, esse perigo de recessão, não teremos mudanças na política monetária. Isso aí ajudou a recuperar bastante, né, Ásia, né? Ajudou a recuperar bastante e também conteve um pouco daquela alta que a gente estava vendo no Iene. Então, eu expliquei bastante durante essa semana, o Japão ele tem uma dependência de mercado externo muito grande e o, a questão cambial acaba pesando bastante em relação ali às empresas japonesas. Então, as empresas japonesas têm essa maior dependência de questões cambiais. Enquanto a gente tinha um iene ali se desvalorizando, essas empresas elas estavam com uma projeção de lucro maior. A partir do momento que o Banco do Japão sobe um pouquinho os seus juros, o iene já começa a se fortalecer e ele tem uma, uma guinada ali frente ao dólar. E aí o que, que o mercado começou a, a perceber? Talvez elas não tenham mais um lucro tão grande se a gente tiver é, essa valorização do iene. E aí a gente viu o que aconteceu e essa valorização do iene veio por dois motivos, intervenção cambial, e a própria alta da taxa de juros no Japão. E aí a gente tem o banco japonês hoje falando que enquanto tiver com incerteza, enquanto a gente tiver nesse momento de turbulência global, não vai ter nova alta de juros no Japão, até porque isso causou né, toda, toda uma instabilidade no próprio mercado japonês, pensando ali na, no mercado de ativos, na bolsa japonesa principalmente, e toda essa incerteza em relação à a, a, a projeção e a performance e desempenho das próprias empresas japonesas com uma mudança cambial. Lembrando que o Japão ficou com juros negativos por 17 anos, subiu um pouquinho para uma faixa ainda praticamente zerada em março, e agora que foi para uma faixa positiva. E isso já causou ali uma turbulência grande no mercado japonês, principalmente por essa dependência é, cambial que se tem lá por conta dessa, desse mercado voltado para exportação. Então, o, o Banco do Japão já deu essa declaração que não vai aí mexer na taxa de juros enquanto a gente estiver com mercados turbulentos, até para não aumentar essa volatilidade e não aumentar a especulação também em relação à moeda japonesa. Várias posições que tinha ali de carry trade usando a moeda japonesa foram desmontadas. Então, assim, não dá para analisar uma coisa independente da outra. A gente tem que pensar tudo junto. Isso já trouxe um alívio ali na, entre os mercados asiáticos. A gente teve mais um dia de recuperação, então eu vou botar o Xangai composto aqui na tela, mas o Nikkei 225 ele teve um dia de alta, ontem ele subiu mais de 10%, hoje ele continuou nessa retomada, subiu mais de 1%, mas eu trouxe o Xangai composto aqui por um motivo específico de China, ele ficou no 0 a 0, né? o Xangai composto ele não subiu muito e não caiu também, ele ficou com uma alta de 0,09, bem perto da estabilidade, isso porque lá na China saíram os dados de balança comercial, que são aí os próximos dados que a gente vai trazer para vocês. E os dados da balança comercial, eles acabaram tendo uma leitura mista. A gente teve ali uma leitura não única, não, não teve uma leitura, ah, aumentou as importações e as exportações juntas. Não, a China aumentou suas importações e, não, e frustrou o mercado em relação às exportações. A gente vai passar isso daqui a pouquinho com calma, mas já foi ali um movimento que trouxe o Xangai composto para um movimento quase estável, sendo que o resto da Ásia estava numa aceleração de, de alta, retomando o que perdeu na, no fim da semana passada e no começo dessa semana. É, já vamos falar então das importações e exportações chinesas aí, porque exportou menos... Mas importou mais, né? Será que a China talvez esteja passando por um processo aí de investimentos e esteja comprando mais produtos, ou esteja comprando mais minérios, essas coisas assim? Ou será que é algum outro motivo, Débora? Tem muito disso, André. Então, se a gente for pensar, né, o que está que sofrendo ali, né, sofrendo não, mas o que está que recebendo muito estímulo na, na economia chinesa, que a gente sempre fala aqui. O setor de construção civil, o setor é, imobiliário da China, teve várias fragilidades, a gente acompanhou esse movimento, inclusive, aqui no programa. E toda vez que se fala em estímulo na China, 
o setor de construção, o setor imobiliário acaba ficando bastante ali no foco, até porque ele está com certas dificuldades de engrenar. E o setor de construção e o setor imobiliário também acabam sendo ali um motor da economia, só que eles têm uma grande demanda de importação é, de insumos, principalmente aí quando a gente está falando de é, setor de construção civil, aqui no, no Brasil o primeiro a primeira commodity que responde, que a gente vê na nossa bolsa, é o minério de ferro. Então, ela tem também uma demanda maior, acaba tendo uma demanda maior por commodities, pensando mais aqui do nosso lado, mas é um setor que precisa de muito insumo e precisa também de investimento. Então, as importações, elas acabaram sendo até um pouco puxadas por essa expectativa de estímulos e pelos estímulos que já estão sendo feitos lá na China em relação a setor imobiliário. Então, a gente teve, inclusive, uma, uma aceleração nas importações. Então, vamos colocar aí na tela para o pessoal de casa acompanhar com a gente como é que ficou essa, essa balança comercial. Aqui é o saldo, eu vou falar dele primeiro e depois a gente vê a questão das importações e exportações. A gente sai de um saldo de balança comercial de 80,6 bilhões de dólares, então aqui a gente está falando de bilhões de dólares. A gente tem um pico lá em fevereiro de 2024, até porque na China a gente tem uma medição um pouquinho diferente no começo do ano e aí a gente volta para um saldo de 84,65. A gente não está vendo um saldo ali é, tão é, expressivo é, na balança comercial como era o projetado, que era 97,5 bilhões para esse mês de julho. Isso vem muito justamente pela queda nas exportações que começaram a trazer alguma preocupação em relação ao ritmo da economia chinesa. Então vamos colocar agora as exportações e importações, que acho que vai ficar um pouco mais até claro para a gente ver. Aqui é variação anual, tá? então a gente está comparando é, a, a, aqui da comparação anual da variação do mês, tá? só para vocês ficarem na mesma página, porque ele está junho, julho, isso pode fazer um pouco de confusão. Então vamos lá, quando a gente olha julho, a gente está comparando a variação em relação a julho, a julho de 2023. Quando a gente olha junho, a gente está falando da comparação de junho com 2023, é sempre a variação ano contra ano aqui. E a gente vê um aumento de 7,20% em relação a 2023 no mês de julho, a perspectiva era de uma alta só de 3,5% e veio de uma queda de 2,30%. Então a gente vê uma recuperação bem grande aí das importações na China, a China está realmente importando mais importando justamente pelos motivos que já expliquei, muito ligados aí a estímulos na economia, muito ligados ao setor imobiliário, mas as exportações, aí pensando no que a China mandou para fora, a gente tem em julho uma, um crescimento de 7% em relação ao ano passado, a projeção era que tivesse um crescimento de 9,70%, então o mercado estava com uma projeção aqui bem arrojada, e a gente tinha tido no mês passado um crescimento de 8,60% nas exportações em relação ao ano passado. Então aqui a China frustrou não só as expectativas do mercado, como desacelerou em relação ao, ao mês anterior. Mas as importações mostram que ainda tem um aquecimento sim, principalmente puxado aí por essas medidas que estão sendo tomadas na China para tentar manter esse crescimento é, favorável, manter o crescimento dentro da meta que eles têm também mas as exportações acabaram trazendo esse sentimento um pouquinho mais misto na China. Vamos falar então agora da balança comercial brasileira. Dia de balança, balanços é. e balanças, né? Hoje é dia de balanços, balanças, trava-línguas, mas vamos lá. A gente teve então a balança brasileira sendo divulgada ontem, na balança comercial brasileira, e você teve mais um mês aí de saldo positivo do, da balança. A gente tem aqui o gráfico, inclusive, para mostrar para vocês aí como que está o resultado anual, porque você teve esse aumento de 7,6%. Em julho, mas esse aí é o da China, vamos colocar o do Brasil agora, do Brasil, aí, boa. Aí a gente tem ó, um saldo aí de 52 bilhões em, em 2023 e agora o saldo está em 49,55 bilhões no acumulado. Uma queda que a gente já vai explicar de onde que ela está vindo. Estamos exportando mais esse ano, 192 bilhões em exportações. E em relação ao ano passado, a gente tinha 193 bilhões em importações. Exportações. Só que a gente também está importando bem mais. Ó. A gente está importando 148 bilhões, enquanto a gente estava importando 140 bilhões. Da onde está vindo esse, esse a mais de importação que a gente está vendo? 
principalmente de máquinas e equipamentos. A importação que a gente está vendo é utilizada para aumentar a capacidade produtiva brasileira. A gente está vendo que a indústria está passando por um momento de expansão, a pesquisa industrial está mostrando isso, o PMI, que a gente também sempre fala aqui, também está mostrando isso. Então, está vindo muita importação para aumentar a capacidade produtiva aí das empresas brasileiras. Enquanto que você tem também um aumento nas importações, muito puxada é, por indústria extrativa. A indústria extrativa ela teve o um maior aumento, mas não teve a maior participação da balança comercial brasileira nesse mês. É, e você teve um aumento muito grande aí da exportação de minério de ferro. A gente, importou, a gente exportou menos petróleo bruto de petróleo, mas exportou mais minério de ferro. E a gente também teve uma grande participação, e essa, que além de crescer também, teve a maior participação nas exportações esse mês, foi justamente da indústria de transformação, então venda de carne, é, bovina, venda de carne de aves, celulose, farelo de soja, semi-acabados aí de, de ferro, alumínio, a gente exportou bastante esse mês aí também. Então foi um bom resultado, o balanço comercial não está no mesmo ritmo que do ano passado, até porque teve recorde, até pelo fato aí de a gente ter aumentado a quantidade de bens importados aí, que faz parte dessa expansão industrial, né Débora? Exatamente, não são bens importados ali, né? são bens importados que a gente realmente usa para nossa indústria, algo que vem aparecendo em outros relatórios que a gente traz para vocês. Então, quando a gente, como a gente sempre brinca aqui, as coisas estão ligadas e analisar elas em conjunto faz muita, faz muita diferença. Mas agora a gente vai falar de um assunto que mexe com o bolso de vocês. Então, a gente vai falar de cesta básica, de preço de alimentos... A gente teve aí queda em, nos preços alimentos de uma forma geral, queda na cesta básica de uma forma geral. Então, se quiser deixar aí no chat como é que vocês estão sentindo essa queda dos alimentos, se estão ou não estão. Mas o André vai explicar direitinho como é que se comportou a cesta básica nesse mês. Exatamente. Vamos lá que a gente tem também arte para mostrar para vocês aí. Foi a primeira vez em muito tempo aí que eu vejo a queda em todas as cestas básicas aí das 17 capitais pesquisadas pelo Dies. Ah, minha capital não está aqui. Então, a gente é uma questão de amostra, né? O Dies escolheu essas 17 capitais aí por uma metodologia própria. E aqui estão as 17 cestas básicas. Até dar um passinho para trás para todo mundo ver aqui, né? A gente vê que a mais cara é de São Paulo ainda, está custando 809,77, uma queda bem considerável aí de 2,75. É, a gente tem a cesta básica do Rio de Janeiro, por exemplo, caindo quase 7%, agora está custando 757. Outro destaque, Brasília, abaixo de 700, 694,31, uma queda de 6%, Belo Horizonte também caiu bastante, R$ 656, reais, queda de 3,4%. É, a cesta básica mais barata do Brasil continua sendo a de Aracaju, com R$ 542,28, e, e uma queda de 6,71%. E a gente vê, assim, utilizando a cesta básica de São Paulo, a gente tem alguma noção do que foi que subiu e do que foi que caiu no preço da cesta básica. A gente teve uma queda muito expressiva da batata, que é o, que é o grande vilão né, que a gente desse ano, aí, que o preço da batata estava subindo consideravelmente nos últimos meses, quase cogitei utilizar um colar de batatas aqui para mostrar meu status aqui perante a audiência, né, mas não, não foi para frente essa ideia. O tomate caiu quase 20%, o tomate também era um outro item em alta. E os itens que continuam subindo, eles estão subindo, só que de uma forma um pouco mais amena, está desacelerando inclusive a alta desses itens, que é o caso do arroz, do leite, do óleo de soja, é, da manteiga, que são justamente itens que você utiliza leite para a produção, e leite está caro por causa de uma questão de entre safra, produção no Rio Grande do Sul, arroz, toda a questão no Rio Grande do Sul também, então a gente vê aí que o Tá, o que que, o que, que tava, a gente vê, começa a ver aqui que tem quedas começando a surgir de maneiras mais expressivas e, e até aqueles que estavam subindo começam a subir menos, ou seja, você vê um processo de desaceleração aí desses preços. Então isso aí deve ser um indicativo aí que você já observou no IGPM aí que talvez na sexta-feira tenhamos boas notícias em relação à cesta básica. Talvez, quem sabe, Débora, uma... É uma deflação no preço dos alimentos nessa, no IPCA cheio, né? E o que seria ótimo, né? Pensar nessa desaceleração a ponto de deflacionar o preço dos alimentos. 
até para quem está aqui no chat falando, bom, mas como é que eu sinto isso, né? Porque eu não vejo a cesta básica cair. Muita gente falou aqui, eu não, não vejo toda essa, essa queda revertida na minha cesta básica. Primeiro, a gente tem que pensar né, nos itens que estão compondo aqui na metodologia do Jazz, mas mais do que isso, né, o fato de você ainda ver alguns preços elevados não quer dizer que ele não, que não caiu. Né? Então, por mais que ele ainda permaneça elevado, que ele não pode continuar acelerando. Então, se ele continua tendo uma alta acelerada, esse, bem, esse item ia ficar cada vez mais caro. Mas até ele ter o, o, uma queda, às vezes, que a gente sinta no bolso, né? é, até dependendo do preço do item, de, já demora um pouquinho. E tem um outro fator que a gente tem que pensar. É, é, a desaceleração, uma alta menor... Não vai mexer ali né, com aquele preço que você sente diretamente, justamente porque a gente está falando de pesos também. Mas vamos supor, se você pega um item, ele não tem um preço tão alto, mas ele está muito elevado, ele não tem um preço grande, vamos pensar assim, é, mas, ele não, mas ele está mais elevado do que estava antes. Até ele chegar num patamar, ele teria que andar para trás muitas vezes. Então, às vezes, uma alta pequena, também a gente está tá falando de uma desaceleração, porque ele parou de subir com força e agora está subindo com menos força. E pode chegar em algum momento de andar para trás, como é o caso de vários itens. Só que como o preço não é tão, não é tão expressivo, vamos pensar, é um, um valor menor, vamos pensar, um real... Uma variação ali você pode até sentir nos centavos. E aí você pensa, pô, mas variou só centavos. Né? Mas é justamente nessa, nesses pesos que a gente tem que pensar e também pensar que uma, só de não acelerar como estava antes já é um, um bom, um excelente ponto. Né? O que não pode é continuar acelerando com a força que estava. Aí o preço vai continuar subindo, mas se desacelerar menos, já vai subir menos do que anteriormente e se começar a andar para trás, Aí a gente vai começar a ver o preço cair, ainda que ele se mantenha elevado, porque ele subiu por uma sequência de meses. Então a gente tem que pensar em todos esses pontos, mas uma excelente notícia que as cestas básicas caíram nas 17 capitais. Né? Isso, sem dúvida, é uma excelente notícia. Exatamente. Bem, já dá um termômetro do que a gente pode ver aí para a próxima sexta-feira. Débora, como que está aí a, os nossos mercados, aí, depois de toda essa confusão aí, né? depois de, daquela segunda-feira turbulenta e tal... Estamos subindo aí, dólar caindo, é um dia normal, né? Um dia tranquilo aí, vamos ver o que está dando. Olha, André, se eu pudesse ressaltar um ponto que está mexendo aqui com o nosso mercado brasileiro, um só, assim, para destacar para vocês, é que o mercado recebeu bem o aceno do cupom. Ah, não diga, não diga que ele, ele recebeu Ele quase abraçou bem. o cupom. Ah, mas não foi ele que escreveu a ata do cupom, pô. Mas é óbvio que ele vai receber bem. Pois é, né? Praticamente ditou ali o que tinha que estar na ata do cupom. E aí ele recebeu muito bem, que não choca ninguém, né? Chocando zero pessoas. Ele recebeu muito bem a ata do Copom. Então, essa queda que a gente está vendo no DI Futuro, em um dia que as Treasuries estão subindo nos Estados Unidos, lembrando que a gente tem uma correlação bem grande, eles normalmente comovimentam. Né? Você tem alta nas Treasuries, que são os títulos de dívida dos Estados Unidos, normalmente o nosso DI, que é a nossa curva de juros doméstica, ou a nossa expectativa para o DI Futuro, a nossa perspectiva para as taxas de juros em vários vencimentos, acompanham. Mas hoje isso não está acontecendo, a gente está vendo o DI Futuro caindo 1,10. E por quê? Porque ontem a gente teve uma ata do Copom bem dura, bem rígida, que sinalizou todos os pontos que o mercado financeiro gostaria de ouvir. Foi quase realmente um ditado, ele foi, o Copom foi lá e escreveu, né, em vez de contar o que aconteceu na ata, fez um recado para o mercado financeiro. E aí, pasmem, né, hoje eu vi várias análises de mercado falando que agora o Copom conseguiu retomar a credibilidade em conduzir a política monetária. E agora não tem mais, agora não tem mais racha, porque isso foi é, até colocado que foi um movimento uníssono no, do, do Copom. Né? Todos eles falaram de forma unânime e deram esse recado para o mercado financeiro. E aí não tem como o mercado não receber bem, né? foi uníssono e altamente direcionado. E aí o DI Futuro hoje está recuando, o dólar também. Né? A gente tem esse movimento do dólar também aí puxado, por um, uma retomada das moedas que sofreram com a alta do dólar, o real tem sido a moeda é, que mais tem mostrado valorização frente ao dólar, ontem também, e muito disso veio daquela frasezinha que parece muito inocente, mas não é, ele não é inocente, é, o mercado muito menos, a gente tem ali aquela frasezinha de não vamos, é, não vamos hesitar em aumentar a taxa de juros, isso fez uma diferença brutal ontem, 
fez com que o real se valorizasse muito, porque o mercado já está esperando que aconteça mesmo essa alta de juros e, se for necessário, o Copom diz que não vai, não vai medir esforços para subir. E aí a gente tem isso refletindo ontem, inclusive, esse, de, esse mesmo DI Futuro começou a montar, mostrar um pouquinho de alta, justamente porque o mercado já começou a precificar que o Copom pode sim subir juros se precisar. E isso fez com que o dólar arrefecesse ontem e hoje ele continua na trajetória de queda, mesmo com as trejuros pressionando para o outro lado. Porque se a gente tem alta nos títulos de dívida dos Estados Unidos, o movimento mais natural é que saia daqui e vá para os Estados Unidos buscar esse ganho em um porto ali mais seguro, um refúgio mais seguro, principalmente no momento de incerteza. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse diferencial dos juros que está sendo é, praticado aqui no Brasil aumentando né, em relação às treasuries. Então, essa expectativa que o mercado tem de que possa sim subir juros também vai aumentar esse diferencial. E aí, a gente tem esse arrefecimento de câmbio. Pode ver que lá no DXY, que é a, a linha de baixo ali, 0,16%, o dólar está subindo. Então, o dólar está se fortalecendo frente a seus pares, mas não frente ao real. E isso é o mercado de braços abertos, recebendo a ata do Copom com muita felicidade, o que não me choca. Agora, a gente tem ali o Ibovespa subindo 0,51%, esse sim, muito na esteira do otimismo é, de Nova York. A gente teve uma recuperação... Ontem, essa recuperação continua hoje, esse movimento bem positivo entre as bolsas de uma forma geral, o Nikkei 225 aumentou, né, subiu 1,19. A gente teve o, o EWZ desde a abertura, desde o pré-mercado, mostrando que a nossa bolsa ia ter essa, essa abertura também em alta. Então, um movimento bem positivo entre os mercados de risco, porque agora também, como um passe de mágica, aquelas probabilidades de recessão nos Estados Unidos também acalmaram. E o mercado voltou a ter um apetite pelo risco. Outro ponto importante, petróleo Brent sobe hoje 2,39, por todos os motivos que já expliquei aqui. A gente tem forças ali atuando e dependendo como sair aí o relatório de poços de petróleo, o petróleo vai subir é, hoje ainda mais. E isso traz também um apoio para o Ibovespa, algo que também traz apoio para o dólar e apoiou o Ibovespa ontem. Né? O petróleo teve uma alta mais de 1% aí. Então, a gente tem essa continuidade na alta do dólar, o que também dá esse suporte pra, é, do petróleo, que dá o suporte para o dólar cair e para a nossa bolsa subir devido ao peso das commodities. Então, um dia aí é, muito impactado por esses pontos, mas eu diria que no Brasil o principal foi a ata do Copom e está sendo desde ontem, tá? não é de hoje não. Débora, você sabe que tantas vezes já mandaram a gente ir para Cuba lá, um dia eu vou para Cuba mesmo aí, só preciso conseguir comprar a passagem aí, guardar o um dinheiro nas férias aí. Mas o Eduardo foi, o Eduardo foi e aproveitou e fez um documentário maravilhoso. Vai para Cuba, Eduardo, dia 13 de agosto que vai estrear o documentário aí, vai, a 8 horas da noite, aí vai ser uma terça-feira aí, e com presenças muito marcantes. Ó, você tem o Frei Beto participou, o Miguel Dias Canel, a Leida Guevara, o Lindenar Pareto aí, e também participando do documentário, gente, imperdível aí, cenas maravilhosas, entrevistas exclusivas aí, que nem grandes, é, é, grandes mídias aí conseguem esse nível de entrevista aí, então a gente tem a produção aí do, do Maurício, o, o roteiro do Maurício Arruda e a direção da Juliana Baroni, então imperdível, clica aqui no link iclmercado.com.br para não perder esse certo, porque dessa vez não vai ter replay, gente, não vai ter replay mesmo, até porque logo depois do lançamento ele vai para a nossa plataforma aí, que é exclusiva dos nossos membros, então dessa vez sem replay. Então aproveitem, no dia 13 de agosto, terça-feira, 8 horas, aproveita para assistir, porque depois não vai ter como. E agora vocês ficam, rolezeiros e rolezeiras, com o Rolê ICL, com o Guga Noblar e a Roberta Garcia, excelente companhia a partir de agora. E amanhã a gente volta para trazer aí os pontos importantes da quinta-feira, né? temos IPCA na sexta, então uma semana ainda bem repleta de assuntos para a gente discutir com vocês. Um beijão! E até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. E aí, gente, tudo pronto para gravar? Eu sou a Juliana Barone e tenho um convite especial para você. No dia 13 de agosto, uma terça-feira às 20 horas, vai acontecer uma exibição online e gratuita do filme Vai para Cuba, Eduardo, o primeiro documentário internacional do CR. O documentário, dirigido por mim, mostra um ponto de vista único sobre um dos países que mais gera discussões e debates sobre justiça social e o modelo de sociedade que queremos. 
Nesse documentário, Eduardo Moreira entrevistou figuras muito importantes para que a gente possa entender a história de Cuba, como a Leida Guevara, ativista e filha de Che Guevara, o presidente de Cuba, Miguel Dias Canel, e também figuras do povo cubano, da cidade e do campo. Eu espero você lá. Música